vagyunk Begzoliva a következő főzésen az 50 étel nagy világból című nagyszerű kiadvány, egyetemi kiadványból, a PTE szakácskönyvéből. Neked mi volt a véleményed első körbe erről a kiadványról? Ha neki kéne hirtelen futnom egyfelől állati jó, hogy ennyi hallgató szeret főzni, másrészt, hogy ennyiféle étel kerül bele. Valahogy van az az élményem, hogy milyen érdekes nem, hogy az ételeken keresztül valahogy mégis ki akarunk valamit fejezni a magunk nemzeti identitásából is. Ez, amit választottam, ez a hacsapuri, egy grúz étel. Igen. Az a az izgalma azon túl, hogy, hogy oda vagyok a tésztaételek, és szóval alapvetően ilyen hiszek ebbe a pászta logikába, legyen az bármilyen. Másrészt meg az az izgalma, hogy, és ezért ragadtam ennél, mert hogy nem oly rég voltam egy grúz étteremben Kálovivariba a csajommal, és ott éppenséggel pont a hacsapudit kóstoltuk meg a grúz étteremben ténylegesen a, a Grúz szakács készítettek ezt, szóval, hogy ez ilyen, ilyen tekintetben izgalmas. Ott kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán mi képesek vagyunk-e legalább minimálisan erre a, ennek az ételnek az elkészítésre. Meg hát a másik dolog, ami a grúz kultúrához valamelyest, az az, hogy egyébként az étterem neve az volt egy piroszmani. A piroszmani meg a leghíresebb grúz festő. Másfél vagy két éve volt a piroszmaninak egy retrospektív kiállítása az Albertinába, Bécsbe, amit én rajongással szerettem. Ugye ez tészta alapú étel, egy, egy, egy könnyű, ö, ö, könnyű háromféle sajtból és tojásból egy ilyen feltétel, de hát te mondtad, hogy van egy nagyszerű olasz tésztagépedés és a tészta, tészta logika, úgyhogy szerintem ez nem lesz jó, egy túl, túl, túl bonyolult étel. Bele. Ezt gyúrnunk kell, meg mindent kell csinálni. Így van, ennyi, jó. és akkor élesztő. Jó. Liszt, tej, víz. Jó, gyúrunk keresztül. Kevésbé ideális esetben, hogy ezt föl kellett volna futtassuk egy langyos tejbe, de az élesztő az szoba meleg, úgyhogy a te is, úgyhogy ebben az esetben együtt fog szépen kelni a tésztával. Okos, okos. Öreg anyám, emlékszem, úgy keresztette az a tésztát, hogy bedúnyházta, mint a rosszabb. És akkor azt úgy csinálta nagyon nagy bölcsességgel, hogy hát főleg amikor fánkot készített, tudod? És a nem tudtam gyerekkoromban, hogy mitől olyan különleges öreganyámnak a fánkja, és aztán rájöttem egyszer csak, hogy mi az a különleges íz, amit érzek benne, mindig rakod be egy kis pálinkát. A Nika Badze volt, aki beküldte ezt a receptet, és ő mesélte, megkérdeztem tőle, hogy miért csónak alakú ez az étel, és mondta, hogy, hogy, a, hogy ez egy régi halász étel tulajdonképpen, hogy a férfiak, amikor kimentek halászni több napra vagy hétre a, 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 a tengerre, akkor ezzel várták őket haza a parton már letakart kis terítőkkel. Ez nem tűnik rossznak egészen egy állagú. Szép, szép, szép az állaga. Várj, várj, fogalmazunk egyszerűbben, Ákos. Azt Igen. a következő történt. Elvégeztem a, azért a, a, a rosszabbik melót, <gül> és miután szinte készre gyújtom a tésztát, utána azt mondod, oké. Okay. Én csak, ahogy ezt mondani szokták, finalizálom. <gül> Lehet akarjuk? Szuper. És akkor kell egy 50 percet kb. Ugye a második összetevő ennek az egyszerű ételünknek a, ételünknek a, a, a különböző sajtok, és ugye nyilván azért van többféle sajt, egyik adja a látságát, a másik a sóságát, a harmadik pedig a karakterét, hogy neked valami, van-e valamiféle kötődésed a, a sajtokhoz egyik iránt? Fontos napi étkezés. Sarokpontja? Na, igen, igen, sarokpontja a napi étkezésnek. De egyébként... Egyébként olykor pedig a zenekaron belül is szoktak komoly viták kialakulni sajtok körül. Sárközi papa azt állítja, hogy, hogy a, a pecorino mindenek, mindenek fölött a sajtháború olykor ki tud alakulni. És mesélni még erről a grúz éttermélyeméről? Kulturális mix, amelyik mondjuk ilyen a kaukázustól Moszkváig nyúlik. 
ez a fajta kultúra és mix az, amiben benne ültünk, és ez az állatira izgalmas, izg, izgalmas ügyeket hozott létre. Meg hát persze a grúzoknak híresek a boraik, kóstoltunk vörös és fehér bort is ö, ö, grúzborokat, kis nyers vagy bárdolatlan boroknak mondanám őket, Nagyon, inkább vagy erősnek talán a fenet úgy szóval nagyon erős borok voltak ezek, és ténylegesen az volt, hogy roskadoztak az asztalok az ételektől, szóval hogy egyszerűen ez egy, ö, nem merültek fel mennyiségi kérdések. Mindenből Erős ízekkel sokat. Ha volt egy ilyen kontrasztja. Beülünk a piroszmániról elnevezett étterembe, és a Nikó piroszmániról, mint festőművészről, az élet történetéről két-két ilyen ö, dolgot lehet tudni. Hogy egész életében arra vágyott, hogy egy terített asztal, asztalnál üljön más művészekkel, és miközben vacsoráznak, a művészetről beszéljenek. Mert ez a két hiány jelent meg az életében, egyfelől soha nem lakott jól, Másrészt pedig soha életében nem találkozott más festőművésszel. Ez egy színes kép egyébként itt a repróban fekete-fehér, szóval a piroszmani szerelmes lett ebbe a Margarita nevű francia színésznőbe. Margaritához kapcsolódó szerelmét azt megpróbálta valahogyan kifejezni, és az anekdoták szerint, az anekdota szerint eladta minden vagyonát. Ö, ami nem volt túlságosan sok, de a pince lakását, és az összes ingóságát eladta, és az ebből a pénzből rózsákat vásárolt. A nem teljes, vonalú, a teljes pénz, az összes pénzből rózsát vásárolt, és, és Margarita köszöntésére az előadást követően az egész Willisi főutcát rózsákkal hintette be. Az igen. Állít, be teljes szerelem volt? Állítólag Margarita megköszönte az iránta érzett szere, szerelmet, majd ö, elutazott, visszautazott. <gül> Távozott. <gül> e, ellenben Piros már elköltötte a teljes vagyonát. Szóval ez egy tragikus szerelemnek a, a története. És érdekes módon a millió, millió, millió rózsaszál, egyébként ezt Nagy István fordításában ismerjük magyarul, az, az éppenséggel, az éppenséggel ö, ennek a festőnek. Piroszmaninak a történet. Hát ez nagyon érdekes, nagyon érdekes. Figyelj, ha nem főztünk volna semmit, ebből már jól laknánk, nem? Így, így, így van, rendben, így van. Te bírod a sajtokat? Egyébként? Én nagyon, nagyon, nekem, nekem a mindenem, tehát sajtot sajta, húst hússal, de, de hogy a sajt az, az valóban a minden nap hírkezés. Szembe mennék azokkal a sztereotípiákkal, amelyek arról szólnak, hogy a rock'n'roll zenészek felmennek gatyakészen a színpadra, és megcsinálják a koncertet, mert én még olyat nem láttam, hogy gatyakészen fölmegy valaki a színpadra, és ott egyszer csak szuper lesz. Igen. Szóval ugy, ugyanúgy nem lesz az, és az a helyzet, hogy az alkohol még azt az örömet sem adja meg, hogy te legalább azt hiszed, hogy jó vagy, mert pontosan tudod, hogy rossz vagy. Miköz, miközben, miközben csinálod azt, ami nem jó szóval. Úgyhogy ilyen, ilyen, ezt, ezt mondjuk így lehúznám ezt a sztereotípiát erről a listáról, de az, hogy, az, hogy sokféle Sokféle bort kóstoltunk ö, életünkben, és egyébként ráadásul egy pécsi zenekarnak mondjuk szerencsés lenni, mert ö, ö, kiváló pécsi borfajták vannak, és egy karnyújtást nyilván van villány. Villány, így van. Úgy, és hogy meg ne sem a villányokat, még egy karnyújtást nyilván arra, pedig ott van szexárd. Én módon aztán az van, hogy nagyszerű borokat tudunk a környékben találni, vagy a környéken találni, és azok... És határon túl is egyébként, ami szintén karnyújtás van. Igen. Úgyhogy na, hát így, így. Egészségedre. Hát köszönöm, öregem. És fogyaszthatok mértékkel. Na, meg kell akkor gyönyörűen a tésztánk. Elvágjuk négy felé. Kapsz kettőt te, kettőt Köszönöm. én, és egy, próbálunk majd egy ilyen ö, kb. 20 centi átmérőjű ö, ö, lapot csinálni. Nem tudom, ez nagyjából egy olyan fél centi vastagságú lesz, uh -huh. azt gondolom. Uh -huh. És utána pedig majd kialakítjuk, a, meg legalábbis megpróbáljuk kialakítani a csónak formát. Én már csak azt várom, hogy mikor ö, töltjük bele a sajtot. Fordítod is a tésztát néha? Én megfordítottam, igen. Tehát, hogy ne tapadjon oda. Aha. Nem lisztezem inkább, hanem... Ez nagyjából meg is vagyunk ezzel. Már lassabb voltam, öregem, te nagyon akkurátusan csináltad. 
Ez így tökéletes, gyönyörű. Egyszer azt találtam ki, az volt az elképesztő ötletem, miután beleszerettem ebbe a tészta ügybe, azt gondoltam el, hogy egyszerűen hirdetek tészta napokat. Úgy, hogy szólok a kedves barátaimnak, hogy, hogy rendelhetnek aznap tésztákat, és akkor friss tésztát lehet tőlem vinni. Ezt tulajdonképpen másfél éve találtam ki, de még nem volt egy olyan nap, amikor azt mondanám, hogy most rendeljetek. Szóval pont annyit tudok csinálni, ha csinálok is, amennyit mi meg is eszünk. Úgyhogy de imádok a konyhában tenni a Na és akkor szórjuk, szórjuk meg. Először is ugye most még a tojással meg kell kenyegetni. És ami nem tojásos, ezt berakjuk és benne is hagyjuk a sütőbe, még szép piros nem sül. Uh -huh. Ami viszont tojásos, 15 perc múlva ki kell vennünk a sütőből. Rakunk rá két csík vajat, két oldalra. Középre beütjük a tojást és visszarakjuk még egy olyan 20 másodperce körülbelül max. Szuper! Ú, de brutál, Jó, gyerekek! Az az érzésem, hogy zavarol jól fogunk a kaján. Elkészült, gyönyörű a látvány. Szuper. 250 fokon volt 10-15 percet bent. Ez a teljesen készre sül és most amelyik tojásos lesz, azt vissza fogjuk tenni egy 15-20 másodpercre. Előtte rakunk rá egy kis vajat, és ebbe talán ezek a nagyobbak, ebbe ütjük bele a tojásokat. Felhívnám a figyelmet erre a kis okosságra, amit tanított az Anna, hogy ugye a szélében ott van a kis ö, ö, sajtalagutunk, és ezért nem kell beleharapnunk ebbe a, a csak tésztába, hanem egy, egy szintén ott is megvan a, az, az, az ízélményünk. Úgyhogy szerintem kóstoljuk meg jó étvágyat, parancsolj! Jó étvágyat! Van nem nézzük meg, mi történik. Nézzük. Lehet látni, gyönyörű a tészta. Igen, megsült. Megsült szépen. Megsült. Hmm. Ma se tudtál hibázni. <gül> Nem tudtunk hibázni. Nem tudtunk hibázni.